a gente vê que os irmãos é, tinham essa raiva, né? E, e parece que quanto mais Davi tenta acertar, mais os irmãos alimentam mais essa, essa raiva, né? Tudo que Davi quer ser aceito pelos irmãos. Até entender que ele não precisa da aprovação de ninguém. Ele já tem a aprovação de quem ele precisa, né? Então, no momento em que Davi ele pega e, e, e <risos> salva uma das ovelhas de uma maneira incrível, que você verá no primeiro episódio, <risos> uh, que no momento que ele salva, ele quer contar. Ele chega assim e fala assim, você nem imagina o que aconteceu comigo hoje. E aí ele conta, conta né, para os irmãos e os irmãos, sim, sim. Ah, e tu matou o urso também, né? Então, tudo que acontece, de fato, com Davi... Ele mata o urso, ele mata o leão... E tu vai contar isso pra alguém... Tu, as pessoas vão dizer assim... Ah, cara, e como é que foi? Óbvio que não... Tu vai dizer... Ah, sim, sim, matou um leão... 16 anos, matou um leão... Tipo assim, como que tu matou um leão? Então, óbvio que eles vão duvidar... Então, o Davi, ele quer enturmar... Então, ele chega querendo contar as novidades... Ele chega assim... Olha, aconteceu tal coisa... Ou... É muito engraçado... Tem uma cena que é muito comédia... Que o Davi tá sozinho, com as ovelhas no campo... E ele vê... <risos> A quilômetros de distância, uma cabecinha, uma pessoa lá no horizonte. Hum. E ele simplesmente pega, larga as coisas no chão e começa a correr em direção àquela pessoa. Porque tudo que ele quer é conversar com alguém. Então ele chega assim, assusta o viajante que tá lá e desculpa interromper, mas enfim, ele começa a interagir e o cara, ah, sim, não tenho tempo e continua a viagem dele, sabe? E aí... Aí eu pensei, cara, o Davi, ele é louco pra uma conversa. Ele tá louco pra sentar e conversar, Sim. ele adora esse papo. Ele, ele gosta de, de, de da troca, ele gosta de rir. O senso de humor do Davi é maravilhoso. Esperem pra ver, é sério. É muito bom, cara. É, é um timing perfeito entre deixar o desconforto e rir depois, uhum. sabe? É muito engraçado, <risos> é muito engraçado. A gente tá trabalhando muito nessa, nessa parte a gente tá fazendo tudo com muito carinho e muito cuidado, sabe? Então a gente tá botando muito amor em todas as cenas pra gente poder transpassar exatamente como é esse, esse Davi e, e nesse fato de, de ele querer enturmar com os irmãos e, os irmãos acham que ele tá querendo enturmar e aí, bom, temos Eliabe, Abinadab e Shimeia, que são do exército aí depois tem Jotan, Natanael Ozen, Hadai eu sempre esqueço o nome de um e aí, uhum. não é, não, é isso aí. É, isso aí daí, é. É. Olha só, de 42. É muito nome, né? É. E um nome bíblico é. doido. Aí, beleza. Aí, esses três são do exército. Então, eles são a, pô, a referência, né? Tipo assim, olha, são os homens, filhos de, de Gessé, são os caras posudos do exército. E os outros irmãos que cuidam da plantação, né? Então, Davi, Davi cuida do rebanho. Os outros cuidam das, das plantações. Eles querem também... É, meio que seguir a vibe do, do, do Eliabe. Uhum, então, uhum. todo mundo exclui Davi. Inclusive, os, os irmãos mais próximos de idade. Até aqueles que têm 17, Davi tem 16, eles excluem Davi. Porque, né, estão na vibe do Eliabe. Eles até ficam meio do tipo assim, ah, mas e depois que o pai morrer? Isso tudo vai ficar com o Eliabe. Aí ele vai ficar nos tratando assim, eles já percebem do tipo assim, pô, Eliabe é meio... Sabe, tipo, poxa... O que, 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 que faltou neles? Mas tem muito, muitas coisas reprimidas ali no Eliabe que vai ser muito legal de acompanhar. Cara, é muito rico esse roteiro. Você é sério. Essa temporada... Eu, eu li todas. Continuo lendo. Mas essa de Davi, cara... Parabéns pra, pra galera que tá roteirizando, tá escrevendo. É muito bem escrito. É, é, são coisas muito, muito bonitas. São cenas lindas de, de se emocionar, de rir. Tem cenas leves, cenas pesadas. Cenas que tu reflete junto, então é muito maneiro todo esse processo, tá sendo muito incrível, muito incrível. 